ಕೃಷಿ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನ ರೋಗ ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಂತು ಹುಳುಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಈ ಜಂತು ಹುಳುಗಳನ್ನು ಜೈವಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದರ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಜ್ಞರು ಈಗ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಲು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ರೋಗ ಕೀಟಗಳು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಂತು ಹುಳುಗಳ ಬಾಧೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಜಂತು ಹುಳುಗಳ ಹತೋಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಜೈವಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಜಂತು ಹುಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ತಜ್ಞರು ಜಂತು ಹುಳ ಈ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಷ್ಟ ಏನೋ ರೈತರು ತುಂಬ ನಷ್ಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜಂತು ಹುಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಇದು ಹೊಟ್ಟೋತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಅಂದರೆ ಬಯೋನೆಮ್ಯಾಟಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾಸಿಲೋಮೈಸಿಸ್ ಲ್ಯಾಸಿನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೊಕೋನಿಯಾ ಕ್ಲಾಮ್ಡಸ್ಫೋರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದು ಸೊ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೆಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಟೋತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೂಡೋಮೊನಾಸ್ಫ್ಲೋಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಬಯೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಸೈಡ್ ಅದು ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಕೆಟ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಹಾರ್ಜಿಯಾನಮ್ ಅಂತ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ವಿಡೆ ಅಂತ ಇದು ಹಟೋತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತದೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ ಈ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಾಕುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಇದು ನಾವು ಈ ಮೂರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಟೋತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಟ್ರೈಕೊಡರ್ಮ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಇನ್ನೂ ಟ್ರೈಕೊಡರ್ಮ ಸೂಡಮೋನಾಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು ಅದು ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ರೈತರು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈತರು ಈ ಟ್ರೈಕೊಡರ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಟ್ರೈಕೊಡರ್ಮ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಸೂಡಮೋನಾಸು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಪ್ಯಾಸಿಲೋಮೈಸಿಸು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಟನ್ನು ಬೇವಿನ ಹಿಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ತೇಮಾಂಸ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ ಇಡ್ದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೈಕೊಡರ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೈಕೊಡರ್ಮ ಸೂಡೋಮೋನಾಸು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದು ಫಾ ಏನೋ ಫಾರ್ಮರು ಎಷ್ಟು ಐವ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮರ್ಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ಇದು ಹಂಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಟ್ರೈಕೊಡರ್ಮ ಸೂಡೋಮೋನಾಸು ಪ್ಯಾಸಿಲೋಮೈಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಸೊ ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ನಾವು ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಟನ್ನ ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಟ್ರೈಕೊಡರ್ಮ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಸೂಡೋಮೋನಾಸು ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಪ್ಯಾಸಿಲೋಮೈಸನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇದು ತೇಮಾಂಸ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಟ್ರೈಕೊಡರ್ಮದಲ್ಲಿ
ಇಪ್ಪತ್ತು ಟನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಟನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ರೈತರಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೇಳೋದಂದರೆ ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಸ್ ಸುಡೋಮನಾಸು ಪ್ಯಾಸಿಲಮೈಸಸು ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಸೇರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಬೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾವು ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ತುಪ್ಪೆ ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೊಂಬ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಖಂಡಿತ ಚ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತ ಈ ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ನಾವು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಟನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳೋದಂದರೆ ಒಂದು ಟನ್ನು ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಅದೇ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಟನ್ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಟ್ರೈಕೊಡರ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿರೋ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ನೀಮ್ ಕೇಕ್ ಏನೋ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ಎಕರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ನಾವು ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಕೆ ಜಿ ನೀಮ್ ಕೇಕ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಐದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಹತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೂರು ಲೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಇನ್ನೂರು ಲೀಟರು ಸೈಕೋಡರ್ಮ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದು ನಾವು ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬುಡಕ್ಕು ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ತಿಪ್ಪೆ ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲ ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಇರ್ತದೆ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಕೋಟಾನು ಕೋಟಿ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕೋಟಾನು ಕೋಟಿ ಜ ಜಂತು ಹುಳನ್ನು ಹಠೋತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಜಂತು ಹುಳ ಕಂಟ್ರೋಲು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟು ಸಿರಿಂದ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೈತರಕ್ಕೂ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೋ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಲಕ್ಷಣ ಕೊದ್ದಿ ಏನೋ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪೂರ್ವಕ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಈ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ನಾವು ಹೇಳೋದಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜೈ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಠೋತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ನೆಮಟೋಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಭೂಮಿ ಚಿನ್ನ ಥರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇಷ್ಟು ಫಲವತ್ತವಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಟ್ಟು ಜೀವಾಣುಗಳು ಇರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವಾಣುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸುಸ್ಥಿರ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಸ್ಥಿರ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಂತು ಹುಳುಗಳ ಹತೋಟಿಗೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ತಗ್ಗಿಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ